Hi friends, welcome to Anache. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത്ര നേരം നടന്നെങ്കിലും എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്താണെന്നൊന്നും നിങ്ങളോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പതിവിന് വിപരീതമായിട്ട് തുടക്കം തന്നെ അത് പറയേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പറയാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ത്രൂ മൈ വില്ലേജിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം യാ എല്ലാവരും സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഇതാ ഗൈസ് ഇതിൽ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ ഭയങ്കര വലിയൊരു കുഴിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്ത് എവിടെങ്ങട്ടാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം കുറച്ച് റിസ്കി വഴിയാണിത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ചു പോയിട്ട് അതിലൊരു വഴി ഉണ്ടായാലും തന്നെ പോകേണ്ടി വരും എന്നറിയില്ല നോക്കട്ടെ ഇതിൽ പണ്ട് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് പിന്നെ പോകുന്ന കേട്ടാന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രശസ്ത വ്യക്തിയുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പ് കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ അറിയായിരിക്കും കവളമുക്കട്ടയുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം അഭിമാനമായ നമ്മുടെ ഗോപിയേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് ഗോപിയേട്ടൻ ജനിച്ച് വളർന്ന വീട്ടിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ വീട്ടിൽ ആത്തോട്ടൊന്നും കയറുന്നില്ല കേട്ടോ കോവിഡൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ വീട് പുറത്തുനിന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശസ്ത മജീഷ്യൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കവളമുക്കട്ടക്കാരനാണ് നിലമ്പൂരുകാരനാണ് പുള്ളി നമ്മുടെ ഒരു നിലമ്പൂരിൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താമസമില്ലാത്ത തിരുവനന്തപുരത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ അക്കാദമിയൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ അറിയുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ് പുള്ളിയുടെ വീട് കാണിക്കുക അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണിക്കുക ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ വീഡിയോ തന്നെയാണ് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോവാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റെക്ക് ആയി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ നടന്ന് പോകുന്ന സ്ഥലത്തെ വഴി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് കയറി ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റും അല്ല ഇത് കുറച്ചുള്ളു ഇതിന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എത്തി നമ്മൾ വെറുതെ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല നടപ്പ് വഴിയുണ്ട് ഉണ്ട് ഇതിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പിൽ നടക്കാം നിങ്ങളെ ഞാൻ സഹായിക്കാം ബുഗേസ് നമ്മൾ ഗോപ്പറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് റിസ്കി അഡ്വഞ്ചർ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തില്ലേ പിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാം വരും ഇവിടെ ഇവിടെ കല്ല് പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് സംഭവം ആ കല്ല് ചവിട്ടിയിട്ട് ഈ കല്ലിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഉണ്ടോ കമ്മ ഇതേപോലെ ഞാൻ അത് എടുത്ത് ഉണ്ടോ അത് ഞാൻ ചവിട്ടി ഞാൻ ചവിട്ടിക്കുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ വീണേനെ കഴിച്ച് അവിടെ ഒരു വേരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ മുമ്പിലെടുക്കാം ഇത് നല്ലൊരു വഴിയാണ് പഴയ വഴിയാണ് വഴിയുണ്ട് ഇതിലെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ അതിൽ ആണ് അപ്പം ഇത് വളരെ ഞങ്ങൾക്ക് നൊസ്റ്റാളജി തരുന്നൊരു വീടാണ് കൈ സ്മോള് കാണുന്നത് കാരണം നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ അടുത്തൊന്നും ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കാണാൻ സിനിമ കാണാനൊക്കെ വന്നിരുന്ന സ്ഥ വീടാണത് കുട്ടിക്കൊന്നും എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ അക്കരെ അവിടെ ആയിട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീട് ഉണ്ണിമുള വീട് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അക്കരെ അക്കരെ ഒന്നും താമസം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിലെങ്ങനെ അതിലെങ്ങനെ കയറി ആ അതെ ഇതിലെങ്ങനെ കയറി ഇതിലെങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ പോവും ഇവിടെ ഒരു വലിയ പുളിയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പുളിങ്ങൊക്കെ പറക്കി തിന്നുമായിരുന്നു പിന്നെ മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുമ്പോഴേക്ക് സന്തോഷേട്ടനും ഇവിടെ ടി വി ഒക്കെ
താമസിക്കുന്നതല്ല പണ്ട് ഞങ്ങളെ വീട് അവിടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീടില്ല സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീട് ഇടിഞ്ഞുള്ളി ചാടിപ്പോയി എന്താ അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പ് നടത്തുന്ന ഉണ്ണിമോടെ ഏതൊരു ചാട്ടിലാണ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിലെ പൊന്നുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തും മറ്റേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റി വരണം അപ്പുറത്തെ റോട്ട് കൂടെ അതെ അതെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇക്കടെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നൊസ്റ്റാൾജി ഫീൽ ഉണ്ടാവും അതെ കവളമുക്കട്ട സ്കൂളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മളെ മുതുകാട് ഗോപിയേട്ടൻ ഒക്കെ ഇതിൽ ആയിരുന്നിരിക്കണം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ വഴി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചാടിയാൽ മതി ചാടും കോൺ സാധിക്കും നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂ അതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു തോടുണ്ട് ഗൈസ് അത് കണ്ടോ നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു കൾച്ചറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു താമസിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു തോട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയതില്ല കവളമുക്കട്ട തോടിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തോട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ അതിലെ കൊണ്ട് വന്നത് ഇതിൽ വഴിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളതിൽ വഴി ഉണ്ടാക്കും വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടാണോ പാമ്പുണ്ടോന്ന് ഞാൻ നോക്കാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു തോട് കെട്ട് അന്നിവിടെ കെട്ടൊന്ന് അല്ല അത് ഇവിടെ അല്ല മുകളിലൊരു കിടയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ നല്ലൊരു തോട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് കുളിക്കാൻ പണ്ടൊക്കെ കുളിക്കാൻ നോക്കാറ് അലക്കാനും കുളിക്കാനും കുരുവും ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു പോയെന്നു ആണോ അല്ല അതിന് മുമ്പ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഞാൻ ഉണ്ണിമോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇവിടെ ലൈവ് കവളമുക്കട്ട ലൈബ്രറി ഇവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ പുസ് ബുക്സൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുപ്പത്തിലേ വരുമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഞാൻ അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരന്മാർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഞാൻ ഉണ്ണിമോളെ കാണുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പക്ഷേ ഉണ്ണിമോളൊക്കെ അതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഏതോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതെ ഇവിടെ ഒരു തെങ്ങ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് തെങ്ങ് കണ്ട തെങ്ങ് കട പുഴകി അങ്ങോട്ട് വീണ് കിടക്കണം ഇങ്ങനത്തെ തോട് ആ ഈ ഇതേ ലുക്കായിരുന്നു മുകളിലോട്ടൊക്കെ തോട് ആ കെട്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടായി ഇതുപോലത്തെ തോടാകുന്നു ഞങ്ങളെന്നിട്ട് ചൂണ്ട ഇടാനൊക്കെ പോകും മുകളിലിട്ടോ ഇവിടെ അല്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല നല്ല മീനെ കിട്ടും മുഷി വരാലിനൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ട് വേറെ റോട്ടിലോട്ട് ഞാൻ ചാടാണ് ആ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടല്ലേ ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇതുകൊണ്ട് പണ്ട് പായ ഉണ്ടാക്കുന്ന സീസ് ഒരു പനയോല എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് എന്തോ ഓലയാണ് ഇത് എന്തോ ഉണക്കിയിട്ട് ആ സ്ക്രൂ പൈൻ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല ആറ്റ് കഴുതാതെ തന്നെ സാധനം അതെ സൈഡിൽ മുള്ളുണ്ട് ഇത് വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ മുള്ളിൽ കളഞ്ഞിട്ട് അത് മടഞ്ഞിട്ട് പായൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതെ അതെ എന്ത് ഭംഗിയാണ് നമ്മള് കണ്ടോ ഈ ഒരു പാടം ആ പാടത്തിന് നടക്കി കൂടെ ഒഴുകുന്ന നീച്ചാളുകൾ കണ്ടോ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ വെള്ളം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കാനലാണ് മൊത്തം ഇതിന് ചുറ്റും മാറ്റ കൈതകൾ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മളെ ഗ്രാമഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളെ ഗോപിയേട്ടൻ്റെ വീടും മുതുകാട് ഗോപി ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിൻ്റെ വീടും യാ ഇതൊരു പാലാണ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇവിടെ അത് കലിംഗാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒക്കെ ഇരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് പണ്ട് ഞങ്ങളിത് കാണാറുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ പേര് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ആറ്റുകൈതാണ് 
ഇത് മനസ്സിലായത് നീണ്ട ഇലയാണ് പിന്നെ നല്ല ഇങ്ങനെ പൂ മാറി നിൽക്കും പിന്നെ സൈഡിൽ മുള്ളുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ കലങ്കിൽ കുറച്ച് ഇറങ്ങി ഇരിക്കുകയാണ് പഴയ നൊസ്റ്റാളജികളൊക്കെ ഞങ്ങളൊന്ന് അയവിറക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ രസം അന്ന് ഇവിടെ ടാറിങ് ഇല്ല കേട്ടോ സാധാരണ മൺവഴികളായിരുന്നു അപ്പം രസമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം എമ്മറക്കൂടെ അങ്ങനെ കൂടി വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനത്തെ കലങ്കുകളിൽ പുഴയുടെ സൗണ്ടും തോടിൻ്റെ സൗണ്ടും ഒക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെയിരിക്കും അന്ന് ഇത്രയും ജനസംഖ്യ ഒന്നും ഇല്ല ആൾക്കാരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണിമുളക് പോകുന്നത് കാണാൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം കലങ്കിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നടക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് ചേട്ടന്റെ ഗോപിയേട്ടന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത താറായിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ആക്ച്വലി അവരുടെ വീടിന്റെ പുറകേശം ഇവിടെ നിന്ന് കാണാതാണ് അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടടുത്താണ് തൊട്ടടുത്താണ് വളരെ തൊട്ടടുത്താണ് അവരുടെ വീടിലോട്ട് വരുന്ന വഴി ഇതല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നുള്ള റോഡാണ് പക്ഷെ ഇതിലേ നമുക്ക് പോവാം വീടിന്റെ പുറകേശാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ പുള്ളി തിരുവനന്തപുരത്താണ് അവർക്ക് അവിടെ ബിസിനസ് അക്കാദമി അല്ല മാജിക് അക്കാദമി ഒക്കെ ഉണ്ട് വേസ്റ്റ്വാഴ അല്ലത് മീൻ കുളമാണ് മീൻ വളത്തിന് കുളമാണ് ഉണ്ടാവും പുള്ളി ഇവിടുത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കർഷകനാണ് അത് ഈ പായലാണ് ഈ പായലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മീനും ഭക്ഷണമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ആഫ്രിക്കൻ പായലാണ് അതിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല മീൻ വളർത്തുകാർക്ക് അറിയില്ല യെസ് വീടിനെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ തറവാട് വക സകലാണ് ഇപ്പം യെസ് യെസ് ആ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ വീട് നമുക്ക് അറിയണ ആൾക്കാരായിട്ടോ എല്ലാവരും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അകത്ത് കയറാനുള്ള പെർമിഷനൊക്കെ ഉള്ള അത്രയും പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കയറുന്നില്ല കാരണം കോവിഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോളൊക്കെ നോക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് വീട് വീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു അങ്ങോട്ടൊരു വഴിയുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയാണ് പാടം ഫുള്ള് കൃഷി കമ്പുന്തോട്ടം തെങ്ങുന്തോട്ടം അതിൻ്റെ കരയിൽ നടുക്കായിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഒരു വീട് പുള്ളിയുടെ തറവാട് ഇവിടെ ചേട്ടനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിലെ പണ്ട് ഇങ്ങനെ കവളയിലോട്ട് കവളങ്കോട്ട് ടൗണിലോട്ട് ഇതിലൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഇതില്ല ഇപ്പോൾ കൃഷിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വേലിയിട്ട് അടച്ചാൽ തോന്നുന്നു മൃഗങ്ങളെ വന്യമൃഗങ്ങൾ അക്രമത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പശു വന്നൊക്കെ കയറായിരിക്കാനായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന വഴികൾ തിരിച്ചു വരികയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് റോട്ടിന് പോകണോ അങ്ങടിക്ക് തന്നെ കേട്ടു സ്വന്തം നാട്ടുകാരനായത് പറയുന്നല്ല ഇത്രയും വിനയവും എന്താ പറയാ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് അതായത് ഇത്രയും പ്രശസ്തിയിലെത്തിയിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആളും നേരിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഗോപിയേട്ട വീഡിയോ അങ്ങനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരായതൊന്നും മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടാണെങ്കിൽ ഇതാണ് പുള്ളി ഉണ്ണിമോൾ അറിയാം വടക്കേക്കളം വിജയ എന്ന് പറഞ്ഞ മോളാണത് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഒരു ആൽമരം ഉണ്ട് പണ്ടുള്ള ആൽമരമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ആൽമരത്തിൽ ചോട്ടിൽ താഴെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കും ഏത് മഴക്കാലത്തും അല്ല ഏത് വേനൽക്കാലത്തും നല്ല തണുപ്പാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് കുളിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ചെറിയ ആനയാണ് കൂടുതൽ ആഴുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അന്ന് ഓൾറെഡി കുളിക്കാറുണ്ട് അണ്ടർ വാട്ടർ വരുന്നുണ്ട് 
ഞങ്ങള് <laughs> 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 എന്റെ നാലാം ക്ലാസ് പഠിച്ചപ്പോ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ അന്നേ ടൂറ് പോയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് എന്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ടൂറ് പോയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ടൂറ് പോയിട്ട് പണ്ട് പിന്നെ ഊഞ്ഞാല് വെട്ടുവായിരുന്നു ഈ സാധനം ഈ വള്ളി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇങ്ങനത്തെ വള്ളി വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഈ വള്ളി ഇല്ലേ ഈ വള്ളി വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടിയിരുന്നു കയറിന് പോയാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ എന്താ ഈ ഫോറസ്റ്റ് മാത്രം കാണിക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റും ഉണ്ടാവും കുറെ വെള്ളവും പുഴയും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പരിസരം നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പരിസരം നല്ല പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും ഒക്കെ ആണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ സത്യത്തിൽ അല്ലേ അതെ അല്ലാതെ ഞങ്ങളൊരു എന്താണ് കാട്ടിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പക്ഷെ അതിൽ വേറെ സംഭവമുണ്ട് ഇനി പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറയണല്ലോ നമ്മുടെ നിലമ്പൂരെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും ഫോറസ്റ്റും അതുപോലെ ഇതേപോലെ പുഴയും കാര്യങ്ങളും മുഖമൊന്നും മലയൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയകളാണ് അപ്പൊ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് അല്ലാതെ സിറ്റി അല്ല ഒരിക്കലും ഭയങ്കര സിറ്റി അല്ല എന്നാ സിറ്റി ആണ് ചെറിയ സിറ്റികളൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലാതെ വമ്പൻ സിറ്റി അല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് കാടുകളും ഒരുപാട് പുഴകളും ഒരുപാട് പിന്നെ കുന്നുകളും മലകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ നിലമ്പൂര് അപ്പൊ നിലമ്പൂരിന്റെ ഭംഗിയാണ് എവിടെ പോയാലും ഒരു കാടും ഒരു പുഴയും കാണും അതിനിപ്പോ ഏത് ഏരിയ പോയാലും ഒരു കാടും ഒരു പുഴയും കാണും മിനിമം ഒരു പുഴ ഒരു കാടും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലവും ഇല്ല നിലമ്പൂരിനെ ചുറ്റുപറ്റി ഈ ആൽമരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്നത് ഈ ആൽമരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ആൽമരം നല്ല ആൽമരത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് തണലുണ്ടാവും ഈ റോഡ് ഈ റോഡാണ് നമ്മളെ മുതുകാട് ഗോപിയാട്ടന്റെ വീട്ടിലോട്ടുള്ള വഴി കിട്ടും ദേവൂന്റെ ഒരു ഫാനെ കണ്ടു നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബറെ കണ്ടു നമ്മൾ ദേവൂന്റെ ഫാൻസ് ആണ് നമ്മള് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാൻ കാരണം അപ്പൊ വരുന്ന വഴി കണ്ടാ കേട്ടോ യൂട്യൂബിലാണ് അയച്ചത് ആ ഓക്കെ ആ യൂട്യൂബിൽ ഇന്നലെ ഒരു അറുന്നൂറ് പേര് ഒരേ ടൈമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കുറെ മിസ്സായി പോയി ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കും കവളക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും നലമ്പൂരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മതി നമ്മളെ സ്വന്തം ആളാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ മുട്ടിയാക്കാം അപ്പോ കൈസ് ദേവൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കണ്ടു നമ്മളെ നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അറിയണ ആൾക്കാരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നാട്ടുകാരാണ് താത്താനൊക്കെ പണ്ടേ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൈസ് അപ്പോ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗോപിയേട്ടന്റെ ഗോപി അങ്കിളിന്റെയും പിന്നെ ഞങ്ങള് ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണിച്ചില്ലേ അവിടെയും അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ അല്ലേ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ എന്ത് തുടങ്ങണം ട്രാവൽ സീരീസ് തുടങ്ങണം എന്ത് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഗോപ്രോ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പുഴയുടെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോയത് വാക്ക് ത്രൂ മൈ വില്ലേജ് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാണിക്കുന്നൊരു സീരീസ് തുടങ്ങിയാലോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്ളോഗ് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും കാണിച്ചു തരും ചെയ്യാം പിന്നെ അതൊരു വ്യായാമം വ്യായാമമാണ് അതാണ് മൂന്ന് കോണാണ
സത്യവ് പറഞ്ഞത് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതെ അതെ വ്യായാമത്തിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ അത്യം മാറുന്നതായിരുന്നു അവിടെ അപ്പുറത്തും കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടില്ല ദൈവ പറമ്പിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തിട്ടെ അവ രണ്ടുപേരും കൂടെ അവിടെ പറമ്പിൽ എന്തോ ഒരു കള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഇല്ല അതിലൊന്നുമില്ല പിന്നെന്താല്ലേ നോക്കട്ടെ കൈ നോക്കട്ടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആ സാറല്ല കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഒരു കാണിച്ചു കൊടുക്കും കങ്ങനാട്ടി കൊടുക്കും ആ ദിവസം ഒരു കായ പിടിച്ച് വെക്കുന്നു അത് ഇന്നരുത് കേട്ടോ ചിലപ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയതാ ആ നന്നാറിയുടെ പേര് നന്നാറി സർബത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെ നന്നാറിയുടെ പേര് ആ ഈ സാധനം പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ തൊലി വെറുതെ കടിച്ച് തിന്നുവായിരുന്നു ആ തിന്നുവായിരുന്നു ഭയങ്കര നമ്മളാ സർബത്ത് ഉണ്ടാക്കൂലേ ഒരു അതിൽ ഇതിന്റെ സ്വത്തം അപ്പൊ ഗൈസ് ഞങ്ങൾ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ബാത്റൂമായി വില്ലേജിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ബെൽബട്ടനും അമർത്തണം പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പത്തേക്കിനും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ